is I will yield the uh, floor to e Mr. Uh, Ivano uh, Ianili. Uh, apologies if I uh, mispronounced the name. Uh, he is the CEO uh, of Dubai Carbon Center for Excellence, uh, and he will share his international uh, experience with us on uh, his work uh, on the state support of low carbon and uh, green centers. So we're very honored to have him here. We'd like to thank him again for his participation and for his expertise. And we would also like to thank him for his patience, uh, given the technical difficulties uh, that we have faced in the first uh, few minutes of our uh, webinar. So please, uh, I will yield the floor to Dr. Uh, Ianelli, and uh, we are honored to listen to his experience and expertise. Thank you, Dr. Ianelli. Uh, please, I yield the floor. Thank you, Brendan. Happy to kick things off. Hopefully, you guys can hear me. So we'll make this uh, uh, interesting for the time uh, uh, we spent so far. Uh, my name is Ivano Giannelli. I run Dubai Carbon, which is a government uh, body in Dubai focused on uh, climate change from an economic standpoint. Uh, let's see. Oh, it works. Beautiful. So essentially, just to give you uh, in a snapshot what we are, what we do, uh, we look at things from an economic, environmental uh, standpoint. So rather than look at uh, the way uh, we uh, uh, measure uh, air particles, uh, we rather check the resources we utilize and how we can do it more efficiently or better. We've been, uh, we're quite young, so we are about a decade old, uh, but also in doing so, we've uh, uh, managed to generate quite an hefty amount of uh, uh, project experience. We've been running greenhouse gas inventories across the GCC, the Gulf countries, uh, since inception. We have several projects uh, registered with the UNFCCC, and uh, we have numerous projects in place uh, either renewables or other uh, uh, emission reduction activities. But why green economy? Essentially for us, we were trying to see how we can influence businesses. And there is this, the misconception that carbon emissions is something bad. Well, from where we stand, CO2 happens naturally with and without our involvement. What we need to make sure is that we can mitigate overconsumption, which leads to production of more uh, CO2 emissions that the hurt sinks can absorb. Essentially, we are running about twice as much uh, CO2 emissions. Uh, how does this look in uh, real life? According to international regimes, we have to mitigate our CO2 emissions uh, by uh, halving whatever resources we use by the next 10 years and coming to a complete uh, uh, reduction, so carbon neutral growth uh, thereafter. The reason these numbers appear in these curves is quite simply uh, because we have calculated the amount of CO2 emissions that the Earth can metabolize in 100 years to be roughly 1,456 gigatons. And uh, our uh, uh, current consumption is uh, at a rapid pace. Our ability to reduce CO2 emissions, as we have seen during the COVID outbreak, is uh, uh, proportionate to our interest. So if we don't take action, the first and foremost uh, uh, issue we have to face is the loss of land to a uh, high rising seas. But there is a threshold that of two degrees that we should not attempt uh, uh, to cross simply because uh, this would have disastrous effect. So where do we stand right now? Well, simply we got, uh, if we look at the budget of 1,456, we are supposedly uh, uh, having a, an allowance of roughly 15 gigatons per year. Uh, and uh, we are instead consuming an average of 38. We've gone as high as 44. Obviously, this year we will have much less. So if we look, it for, look at it from an 
overall perspective, we have spent 50% of the budget in roughly 20% of the time. So what are we going to do for the remaining eight years if we don't take appropriate action? The way we have uh, uh, created mechanisms to favor uh, the, the, the shift is through uh, carbon assets. So the first and foremost is the clean development mechanism that successfully harvested the involvement of private sector in uh, uh, investments in clean energy and other source of low carbon transformation, but came to an halt roughly in 2012 uh, with the lack of uh, uh, its post-Kyoto framework. I mean, the CDM is still up and running, but it's not near as successful as it used to be. We do have other forms of uh, uh, carbon mechanisms that are quite useful. For example, at the moment, uh, we have uh, emission reduction unit from upstream oil production, which are trading at rather large amounts. We have the International Maritime Organization and uh, uh, ICAO launching their respective carbon schemes. And we have other forms of uh, voluntary markets, which uh, are uh, quickly gaining popularity. If we take, for example, upstream emission reductions, these are currently traded at 300 dirhams per ton. What it really means is projects that uh, have a measurable uh, uh, emission reduction effect in this very specific industry linked to the European Fuel Directive can benefit from a substantial uh, increase in their uh, economic models simply from the sale of, uh, uh, of this emission asset. Now, this is, uh, according to the, to the directive, also applicable to the UAE and uh, the, the other non-EU countries. On the other end, the IREX have been quite uh, uh, effective in measuring and distributing green power across the world. It's not an asset linked solely to uh, solar and wind, but generally to clean power in its different forms, whether it comes from biogas or comes from renewable sources. And by creating a quick and easy way to track and monitor it, uh, it has been uh, uh, quite uh, popular in all uh, asset owners with an average return on investment as it adds uh, on um, uh, and a couple of dollars per kilo per megawatt hour created to the economic model. But why Dubai? Well, what we did is uh, institutionalize uh, the knowledge into a greater strategy. So when we started things off, uh, we created a big ambitious plan. And this allowed a convergence of all the actors involved. And the way we did this was in a way to, to attract the skill set, the human capital required to implement our grandiose vision. At the same time, we needed to make sure that universities could cope with the requirements that were coming online. We created this uh, uh, overall green economy which started with uh, a long-term strategy, uh, measurable with pillars and the ways to both finance it, implement it, uh, report it and record it. Starting with the Dubai Integrated Energy Strategy, for example, which was divided in eight pillars, out of which policy and regulations was the first one as we launched the well, uh, IPP regulation for solar, which resulted in uh, us beating the global tariff three times in a row and having achieved lay, uh, recently 1.99 cents uh, for kilowatt hour tariff being the lowest solar tariff in the world. But we've also looked at other things like measurement and verification and worked with universities to uh, streamline project management uh, and other, um, uh, and other skill set required, as well as we work with financial institutions 
uh, but specifically we've created all the mechanisms for uh, entities to uh, uh, build and develop uh, the human capital for the next uh, uh, implementation phase. We have also launched what we call a regional super ESCO, an entity that was tasked with energy retrofits for 30,000 buildings. Now, 30,000 buildings, when we launched it uh, five years ago, sounded like an amount very hard to achieve. Whereas we are already at 7,500 buildings uh, through uh, uh, our experience and our average uh, return on investment has been less than four years. This has resulted in a quick uptake of different entities, uh, of private and public sector alike, and an immediate uh, measurable savings of energy consumption. So having reduced our energy consumption, we then looked at augmenting the renewable energy lot. We are now implementing phase five of the Mohammed bin Rashid Solar Park. Um, we just uh, commissioned a couple of days back uh, the 800 megawatt concentrated solar power. Um, the, the tower was up and running when obviously with a big ceremony. But what is important is as we have aggregated this plan, all these different components, uh, wouldn't have been su uh, sufficient. We needed to create an investment mechanism that could manage everything. And we've created the Dubai Green Fund. The Green Fund is essentially the financing mechanism for all the pillars of the green economy strategy that uh, we have developed. So we started with uh, a large size fund specifically aimed towards the implementation of the overarching strategy. Now the fund is self-sufficient and provides even a return on investment for what would have been otherwise debt generated by the individual entities. And we try to create a dialogue with our stakeholder so that on an annual basis, I doubt this year with COVID-19 will be an option, uh, but on an annual basis, we can share experiences with uh, all the stakeholders in, uh, uh, in a large event gathering specifically for the green economy. And in the context of this, having always attempted to uh, attract the global attention, we've also managed to launch what uh, is now known as the World Green Economy Organization, a intra-governmental organization, which is meant to aggregate knowledge and share it across the uh, world and across its member states to provide uh, an overall guidance and best practices uh, from a public and private sector alike. Obviously, all this now needs to be taken into uh, an institutional form, uh, shared with everyone and built upon. And this is where we see the role of green universities coming in play, not only from the R&D side, but actually building upon all those experiences. Thank you very much. Back to you, Brendan, I guess. Thank you very much uh, for your interesting contribution. It, it always amazes me when I hear about uh, uh, Dubai and, and what they're doing there. They're the first in everything. So uh, it's very, very impressive what you can do if you have the initiative and you have the resources to try to push forward a vision of how we can uh, create a low carbon economy that everybody knows is much needed and, and much required for the future. And of course, uh, you know, universities play a very important role in providing the technical expertise uh, for the people to actually try to fulfill and implement that vision. Uh, so now I would like to uh, yield the floor to Dr. Sergei uh, Babalev. Uh, and apologies again if I mispronounce that from Moscow State University. Uh, we're very honored to have his contribution and to be here uh, and taking his time to present to us today. 
So please, uh, I would like to uh, yield the floor to you, uh, Dr. Babalev, and uh, look forward to your contribution. Дорогие друзья, я надеюсь, что кто-то меня все-таки слышит. Я рад всех поприветствовать. Тема у нас очень интересная. Как я понял из регламента нашего веб-семинара, у меня есть пять минут, так как на двух докладчиков полагается 10 минут, мои пять минут. Так что я хотел бы выделить, наверное, основные моменты, связанные с зелеными университетами и устойчивым развитием. На самом деле, вот я для себя выделяю семь таких критериев для зеленого университета. Они делятся на три блока. Вы видите образовательный блок, научный блок и общественный блок. По общественному блоку, я надеюсь, еще побольше сможет рассказать во время дискуссии мой коллега Петр Алексеевич Кирюшин. А мне хочется больше поговорить об образовательном блоке и о научном. Как вы видите, очень важно, во-первых, конечно, читать соответствующие лекции в университетских аудиториях, на различных факультетах. В Московском университете есть очень интересная система, так называемая межфакультетская система лекций где так сказать, преподаватели из разных факультетов могут набирать студентов тоже со всего университета и читать вместе. Очень важный момент – это создание межфакультетских магистратур. Вот у нас есть такая, я вам скажу еще об этом пару слов, вместе с биологическим факультетом. И иметь возможность в университетах заниматься образовательными программами как бы вне университета, расширяя образовательные программы на все население, на всех ученых. Вот в Московском университете мы имеем такой открытый экологический университет, которому уже 30 лет и который пользуется большой популярностью. Если мы говорим про инвестиции, которые тоже заявлены у нас в теме нашего вебинара, то это, конечно, различного рода экологические и экономические гранты, Конечно, Зеленый университет должен работать с правительственными структурами, с парламентскими структурами, с компаниями. И, соответственно, вот социальная часть, о которой будет говорить Петр Кирюшин, это работа, так сказать, расшир... прежде всего, работа со студентами и расширение всей этой активности. Говоря тоже, вот я не знаю, насколько об этом тоже надо подробно останавливаться. Вот из этого слайда, на мой взгляд, все видно. Это административные различного рода мероприятия, инфраструктурные, образовательные, исследовательские. То есть этот слайд в какой-то степени расширяет предыдущий слайд. Вот, ну я тоже, так сказать, вот, например, не перечень, не то не всех курсов, которые мы читаем у себя на кафедре экономики продукт пользования для своего факультета, а для других факультетов. Вы видите, конечно, это курс по sustainable development, по environmental economics, по environmental management. А у нас есть курс который базируется на деловой игре. Это стратегия устойчивого развития. Также у нас есть экологический анализ проектов. А вот в этом году у нас был достаточно успешный курс по зеленой экономике. Также вот энергетические рынки и управление природными активами. На мой взгляд, когда мы говорим о деньгах, вообще об инвестициях в университеты, мы сейчас подошли к некой такой критической точке, которая обусловлена и мировым кризисом, и обусловлена ковидом-19. Уже очевидно, например, что для сырьевых экономик, например, Россия, так сказать, Казахстан, вот очень интересная была нам презентация по Дубаю, это тоже такая сырьевая экономика. 
Настало время формирования новых моделей экономики. И здесь, на мой взгляд, роль университетов может быть очень велика. Это и устойчивое развитие, и зеленая экономика. Что это такое, как, как делать и структурировать экономические стратегии, энергетические программы. Это очень важно. Вот на этом слайде я хотел привести пример нашей программе вместе с биологическим факультетом. Несколько лет назад никто особо об этом не думал, что вот мы попадем в там, так сказать, эпидемию ковида. Но сейчас, я думаю, это такой пик и научного а как сказать, интереса, инвестиционного интереса. Я думаю, огромные деньги сейчас будут инвестироваться в биоинженерию, в фарму, фармакологию и так далее. Так что вот это как раз пример, на мой взгляд, очень успешный программы, которая может сочетать и экономику, и биологию. Вот, говоря об университетах, очень во многих, вот просто пример нашей книги, она есть, мы ее выпустили в юбилее, 40-летний юбилей нашей кафедры экономики природопользования. Видите, название Green Economy и, соответственно, цели Sustainable Development Goals. И вот сейчас во многих, кстати, международных рейтингах для университетов обязательным является присутствие, соответственно, Sustainable Development Goals, как их университет, так сказать, имплементирует, использует. Так что это тоже очень важная часть. И мне кажется, на самом деле в обществе, я не знаю, как, так сказать, вот в Казахстане, в Дубае, но вот в России все-таки... Те же самые Sustainable Development Goals, Green Economy. Экспортно-ориентированные компании достаточно широко это используют. Правительственные структуры относятся достаточно флегматично. А вот имплементация Sustainable Development Goals в своей деятельности. И общественность, на мой взгляд, тоже не очень хорошо информирована. Так что вот это очень важная миссия университетов как раз вот заниматься пропаганды, образовательными циклами в этих двух, так сказать, важнейших направлениях смена модели развития на зеленую экономику и Sustainable Development Goals, что же это все-таки такое и что с этим делать. А, наверное, на этом я тогда прервусь. Вот у нас есть тоже очень интересное участие в УЗКФЕСТ. Это, в общем-то, вот видите, 2015 год, очень интересная такая инициатива. Вот вы видите, я просто приведу слайд, я надеюсь, Петр Кириллович об этом подробно поговорит. Вы видите, какая такая мощная динамика вузов участников от 10 до 64 в прошлом году. Очень популярные, я считаю, очень важные летние школы по зеленым университетам. А вот, так сказать, слайд, как это все выглядит в Московском университете, разборный сбор мусора. И вот, на мой взгляд, две очень важные, так сказать, вот публикации в области зеленых университетов. Это «Золотые правила устойчивого развития моего родного университета» НГУ имени Ломоносова. И вы видите, вот я надеюсь, еще тоже об этом будет разговор, пять шагов тоже к Зеленому университету. Мне кажется, вот это здесь, в этих публикациях, содержатся основные направления по озеленению Гринин университета. Спасибо, уважаемые коллеги. So, uh, I would like to uh, thank very much uh, Dr. Bobolev uh, for his, his uh, intervention. I think uh, as director of the Sustainable Kazakhstan Research Institute at Narhos University, Uh, we can learn a lot from our partners and neighbors uh, in universities in Russia. So, so thank you much. Thank you very much for your contribution. And I would like to encourage you to continue with the good work. Uh, so now we will speak with Dr. Uh, Irina Tikhonova, who is the head of the program Green Universities of Russia. Uh, we're very much honored to have her here and to have her contribution. Uh, so please, uh, Dr. Tikhonova, I yield the floor to you and look forward to your contribution. Thank you. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые участники, уважаемые спикеры, организаторы этой встречи сегодняшней. Я представляю общероссийскую программу «Зеленые вузы России» движение ЭКО. 
Это один из проектов общероссийского движения «Зеленых». Поэтому я немножечко такую вступительную часть расскажу, что это за движение. Оно имеет свое развитие с 2010 года и создано с целью вовлечения людей в снижение своего экологического следа, бережное отношение к природе и реализации практических проектов, меняющих экологическую ситуацию в России в лучшую сторону. Я хотела бы быстро пройтись по тем проектам, которые реализуются в рамках движения ЭКО. Это «Посади лес» – проект по восстановлению и сохранению лесов, в которой может принять участие каждый житель, любой житель в виде волонтера или организатора лесопосадок на территории России. Недавно эта программа получила свое развитие, расширение в виде мобильного приложения «Посади лес Plan the Forest», когда, играя, да, человек может внести свой вклад в развитие, в сохранение экосистемы леса и посадить Дерево прямо с телефона, через мобильный телефон. Еще один большой проект – это «Экокласс РФ». Это платформа, где размещены готовые экологические уроки для детей различных возрастов. Это полные готовые уроки, разработанные с методическими материалами, которые можно просто скачать с платформы и преподавать как школьникам, так и, собственно, в рамках какой-то общественной деятельности. Там очень все доступно, рассказано по различным экологическим темам. Можно зайти на платформу. Презентация, я так понимаю, будет разослана всем, кто зарегистрировался. Ссылочки все активны, можно будет зайти и посмотреть. Зеленый вузы России – это тот... Проект, а программа, которую представляю сейчас я, это всероссийская программа по развитию экологической, по формированию и развитию экологической культуры в вузовской среде и по внедрению конкретных зеленых, так скажем, да, экологических практик в университетах российских. Я чуть позже о ней расскажу, собственно, это по теме нашей сегодняшней встречи. Экодвор РФ – это проект, ориентированный на население России. Это история про продвижение практик раздельного сбора отходов простыми рядовыми жителями городов, жителями нашей страны. Эковики.ру – платформа. Да, вот платформа открытых знаний и технологий для популяризации экологического образа жизни и развития экологических сообществ. Это сайт, где размещаются все практически наши материалы, статьи, проводятся различные флешмобы, акции, к которым можно присоединиться, бесплатные курсы по теме экологии, циклической экономики, по климату. Все очень доступно, просто, простым языком можно включиться и развиваться в этом направлении. Капуста.ру – это онлайн-гид или экологический гид, или гид по экологическим объектам. И он сейчас получает развитие в сторону рекомендаций бизнесу, как озеленять бизнес. И, собственно, тоже можно будет с этим проектом ознакомиться чуть позже в рамках изучения презентации, если кому-то будет интересно. И э, вот э, общее количественный обхват, а, охват э, по реализации данных проектов в рамках движения ЭКО – это около трех миллионов человек, и мы двигаемся дальше. Так, давайте я перейду к теме зеленых вузов. Да, я как раз выше говорила, что э, цель – программы зеленых вузов это формирование и развитие экологической культуры и внедрение конкретных экологических практик в вузах перед нами стоят задачи по вовлечению студентов и сотрудников вузов в деятельную заботу о природе снижение экологического следа обучение и просвещение студентов сотрудников вузов формирование всероссийского экологического сообщества университетов до гиды 
под эгидой Ассоциации зеленых вузов России и содействие реализации зеленых практик в вузах на системной основе через недавно созданный нами, разработанный нами рейтинг зеленых вузов России, через формирование данного рейтинга. Так, я попыталась... В одном слайде уложить все наши проекты, которые мы реализуем для выполнения вышеобозначенных задач и вовлекаем в них и студенческое сообщество, и буквально в прошлом году активно стали работать с преподавательским составом, сотрудниками вузов, с администрациями. Это наши продукты, как интерактивные студенческие экологические квесты, они все размещены на единой нашей платформе, а именно квестовая да, история, это вузэкоквест.рф, а здесь есть ссылочки, у нас на сегодняшний день 5 экологических квестов, Три из них – это двухуровневые истории для только начинающих и более продвинутых команд. Дни единых действий – это такой формат, когда мы приглашаем студенческие команды в определенный период совершать определенные действия, направленные на развитие той или иной практики. Ну, чуть, чуть позже, ниже у меня есть слайды с названиями этих дней единых действий. Мы начали эту историю в 2018 году с обширной такой, получившей свое такое Продвижение во всероссийском масштабе, ее подхватили многие вузы, акция Recycle Eat по сбору макулатуры. Мы активную работу сейчас ведем по разработке методических материалов. В прошлом году мы выпустили сборник успешных студенческих эко-практик, где рассказываем об успешном опыте реализации студенческих, студенческих экологических инициатив в вузах, в том числе по раздельному сбору отходов, отходов и других зеленых практик. Водосбережения, практики ноль отходов и другие. Мы хотим, чтобы эти практики тиражировались. Мы считаем, что как раз знакомясь с подобным успешным опытом, другие вузы, другие студенческие команды будут охотно присоединяться и включаться в экологическую деятельность. Буквально недавно у нас вышло в рамках программы пособие для сотрудников вузов «Как сделать вуз зеленым». Как раз вот одним из экспертов данного пособия у нас выступил Сергей Бабылев, который выступал до меня. Большое спасибо за поддержку. Хочу выразить еще раз свою благодарность. Пособие доступно для скачивания на наших ресурсах. Ссылочки тоже активные, можно будет зайти посмотреть. Мы активно разрабатываем социальную рекламу. Это плакаты, видеоролики, афиши различные, которые можно брать и использовать в экопросветительской деятельности непосредственно в вузах, непосредственно студентами и преподавателями в том числе. Такая мотивирующая история, когда ребята видят то самое визуальное сопровождение да, деятельности экологической в рамках вузов, и ребята активно в это включаются, это на уровне 25-го кадра, да, в подсознание вшиваются какие-то уже интересные, интересная информация и формируются уже, может быть, какие-то новые нейронные связи. Да. Школа наставников зеленых вузов России – это проект, ориентированный на погружение в тему экологии и устойчивого образа, устойчивого развития для преподавателей, и сотрудников вузов, желающих больше знать об этой теме и быть более эффективными в поддержке студенческих инициатив или в их инициировании. Это происходит в формате вебинаров от тоже экспертов устойчивого развития, от экспертов экологии, от представителей вузов, сотрудников, преподавателей, которые реализуют уже какие-то вещи в своих вузах. Мы считаем, что объединение единомышленников да, по развитию темы экологизации вузов, реализации экологических практик в вузах очень хорошо сказывается на расширении, так скажем, да, на развитии 
данных практик. Мы в прошлом году, изначально, да, у нас был акцент на студенческие инициативы, мы поддерживали именно студенческие команды в реализации их различных инициатив. Мы их вовлекали в наши экологические квесты, через наши экологические квесты мы рассказывали о проблемах, мы показывали решения и приглашали нашим, наших студентов к реализации, так скажем, реализации данных знаний на практике в процессе внедрения каких-то уже конкретных зеленых инициатив. Мы посмотрели на эту историю со стороны, оценили наш опыт и увидели такую историю, когда студенты уходят из вузов, и эти практики, которые они начинали, в общем-то, заваливаются. И решили, что нам эту историю нужно сделать более устойчивой и сделали акцент на развитии именно студенческих экологических клубов, чтобы у нас появилась такая преемственность поколений, чтобы ребята, выпускники передавали свои наработки представителям более младших курсов, и эта история получала свое дальнейшее развитие. Ассоциация зеленых вузов – это уже более такая глобальная история всероссийского масштаба, мы объединяем в рамках ассоциации вузы, в которых уже конкретно что-то реализуется. На сегодняшний день это порядка 100 вузов, которые являются членами ассоциации зеленых вузов России. Рейтинг зеленых вузов России мы разработали в прошлом году, запустили в прошлом году и должны были подвести итоги этой весной, но, к сожалению, пандемия внесла свои корректировки, и у нас эта история немножко отложилась, но я думаю, что в конце июня, максимум в начале июля мы эту историю озвучим и опубликуем уже результаты первого российского рейтинга. Могу только рассказать, что в рейтинг, первый рейтинг заявились более 60 вузов, и 40 с лишним из них будут представлены в рейтинге, в первом рейтинге, в российском рейтинге зеленых вузов. Так, следующий слайд. Как мне сделать следующий слайд? Секунду. Да, вот как раз мы изучали, прежде чем сформировать методику, российскую методику да, формирования рейтинга зеленых вузов, мы изучили тоже ряд международных рейтингов, и увидели такую общую тенденцию, что все эти рейтинги в основе своей содержат историю с зеленым строительством и решили адаптировать, и ну, примерить, так скажем, сделать акценты в собственном рейтинге, в российском рейтинге, на больше в сторону внедрения, развития образовательных программ в сфере экологии и устойчивого развития на базе всех направлений, именно в привязке к той профессиональной деятельности, в которой проходит обучение студент в этом в данном конкретном ВУЗе. Считаем, что обязательно, да, это, это странно, на наш взгляд, выглядит, когда ВУЗ проводит большую работу, дает много теории, представляет различные научно, ну, различные результаты научно-исследовательской деятельности. И на своей площадке ничего не реализует. Поэтому мы считаем, что в зеленых вузах обязательно должна происходить, происходить реализация зеленых практик по снижению собственного экологического следа, и эта работа должна происходить на системной основе. Третий критерий – это экопросветительская деятельность, как раз по вовлечению и развитию практик, зеленых экологических практик, развитию экологического мышления, экологического, экологически осознанного образа жизни среди студентов и сотрудников. Это тоже странно, если мы так считаем, да, что если преподаватели транслируют экологическую или устойчивую повестку, но сами не являются носителями подобных практик. По сути, Зеленые вузы, в нашем понимании, это как раз та самая модель устойчивого развития предприятий или общества в целом. Следующий слайд – это 
демонстрирует результаты нашей деятельности с 2016 года. В 2016 году именно начала, получила свое развитие программа «Зеленые вузы России». И вот, собственно, это наши результаты на конец 2019 года. Сейчас эти цифры уже чуть выше. Так, это короткая да, презентация. Включили короткую презентацию. Так, это наши партнеры, с помощью которых мы реализуем наши проекты. Мы обращаемся и за поддержкой к бизнесу, и к общественным организациям, и к государственной поддержке обращаемся. Поэтому так. Что-то сейчас происходит, это я что-то делаю или кто-то листает за меня? Подскажите, пожалуйста. Тихо. Вот у нас животное присоединяется к нашей встрече. Так, очень жаль, что включили короткую презентацию. Я бы хотела... Или есть, есть следующая презентация. Да, вот как раз это форматы... Те форматы, о которых я говорила выше, по взаимодействию со студенческим сообществом. Дни единых действий. А если я кликну по ссылочке, она неактивная. Да? Вот та самая акция, с которой мы начали, Recycle It, и которая развилась уже в три уровня подобных акций и стала, так скажем, легла в основу других наших дней единых действий. Не понимаю. Да, это обучающие программы для студентов. Когда члены Ассоциации зеленых вузов сами инициируют и приглашают экспертов в теме устойчивого развития и экологии, приглашают экспертов уже от студенческого сообщества, которые реализовали да, на практике свои собственные инициативы. И рассказывают ребятам, как это лучше сделать, делятся опытом, рассказывают о трудностях, как их преодолевать и не бояться этих сложностей. Это зарубежные стажировки и обменные программы. Это тоже как раз та история, которую мы реализуем совместно с партнерами. Мы отправляем ребят, лучших представителей программы, участников, показавших высокие результаты по итогам, например, наших квестов, и они проходят стажировки или участвуют в обменных программах за рубежом. Это вот история у нас была с Германией, с Америкой и с Индией. Ребята ездили туда и участвовали в различных экологических проектах там. Так, что мне делать дальше? Я не понимаю, как. Вижу. Вот эта фотография как раз от наших студентов, которые с нами поделились своими впечатлениями. Обучающие программы для преподавателей сотрудников администрации вузов. Это школа наставников зеленых вузов России, так называемая. В 2019 году мы запустили и провели первую серию из 12 вебинаров экопросветительского характера, где мы рассказывали, приглашали экспертов, рассказывали нашим преподавателям, сотрудникам вузов о различных аспектах устойчивого развития, экологизации вузов, развития навыков будущего, будущего потому что экологическое мышление, например, да, это так такой надпрофессиональный, скажем так, навык. В 2020 году мы реализовали, практически уже да, завершаем серию вебинаров «Как сделать вуз зеленым». 18 июня у нас пройдет последний вебинар, закрывающий, завершающий, как раз по теме образовательных программ на, в сфере устойчивого развития и экологии на базе вузов. Если кому-то интересно, мы очень будем рады видеть вас среди участников, слушателей. Можно по ссылочке будет потом зарегистрироваться. 
Это то самое Всероссийское экологическое сообщество в форме Ассоциации зеленых вузов России. Ссылочки на сегодня я уже говорила, да, это порядка 100 клубов, 38 регионов, 3000, это уже цифры даже устаревшие, гораздо больше сейчас у нас волонтеров и свыше 2000 мероприятий мы провели в рамках вот, ассоциации именно со стороны активности студенческой. Это апогей, так скажем, ежегодной нашей программы «Слет зеленых вузов России», когда мы приглашаем лучших представителей, которые показали себя активно в рамках нашей программы. Мы их приглашаем на слет в Москву, где они знакомятся, обмениваются опытом. Это такое крутое сообщество, где ребята получают... Собственно, вдохновение еще больше. У нас есть истории, когда ребята, вдохновившись, приехали по итогам, например, участия только в одном квесте и уезжали от нас со слета и создавали, уже вдохновившись, у себя в вузах целое экологическое движение, которое выходило за рамки вузов уже на городской уровень и даже региональный. Вот такую силу имеет эта история. Так, следующий слайд. Это пара примеров из социальной рекламы, плакаты, которые, собственно, мотивируют да, студентов, вовлекают в практику раздельного сбора отходов. Это не единственная наша история. По ссылочке, которая выше, можно будет пройти на сайт и ознакомиться с другими нашими продуктами. Ими можно совершенно бесплатно пользоваться. Методические материалы. Это сборник успешных экопрактик. Я уже о нем да, рассказала. Буквально пролистаю немного примеров успешных студенческих практик, которые мы представили в рамках этого пособия. Это наши ребята, которые, у которых получилось внедрить ту или иную практику у себя в ВУЗе. Методическое пособие «Как сделать ВУЗ зеленым» – это как раз из серии, которую я хотела бы рекомендовать, может быть, к ознакомлению нашим коллегам из Казахстана. Это немного теории, очень много практических рекомендаций и успешных примеров реализации конкретных зеленых инициатив, экологических инициатив на базе российских ВУЗов на которую можно опереться при создании собственной программы и уже начинать повышать индекс экологичности на территории всего Казахстана, я имею в виду вузы. Начинать или развивать. Я понимаю, что вот нархоз у нас уже показывает результаты, да, Красные. Рейтинг зеленых вузов России. Мы рассматриваем эту историю да, как, как раз помощник и навигатор по сокращению экологического следа, внедрению развитию зеленых практик, формированию экологической культуры в вузах России. Мы представляем там критерии, на которые можно тоже опираться и формировать экологическую политику, экологическую программу для реализации комплекса мероприятий на базе своих вузов и повышать уровень экологичности, снижать свой экологический след. Методику разрабатывал Дамир Янахов, член Ассоциации зеленых вузов России. Это как раз история о том, что о тех студентах, с которыми мы работаем. Он ученик, студент Челябинского университета среди активистов Ассоциации зеленых вузов. Вот в такой форме он себя проявил. Спасибо, Ирина. Можно приключить разговор после 2-3 минут? Почему? Хорошо. Это мои контакты. Если кто-то хочет узнать побольше, пожалуйста, обращайтесь, я буду рада поделиться. Всего доброго, спасибо большое. Спасибо, Ирина. Это была очень интересная презентация, и я думаю, что Наркос Университет может много от того, что вы сделали там, в России. So I would like to, uh, as we are a little bit uh, delayed in our presentations, 
uh, I would like to yield the floor to uh, Mr. Vlastimil, who is the uh, UN uh, um, head of the United Nations uh, Public Relations uh, Department for the country of Kazakhstan. Uh, we're very much honored to have his contribution, uh, and he will speak a little bit in relation to um, sustainable development goals uh, and partnerships and how partnerships can be a uh, key way to try to uh, implement our strategy at Narcos University. So thank you very much, Vlas Emil. You've always been a good partner to us at Narcos University, uh, and we look forward to your contribution and learning more uh, in regards to how you see the way forward. Thank you so much. Well, <clears throat> thank you, Brandon. Uh, good afternoon, colleagues. Добрый день, коллеги. Спасибо большое. Я буду переключать между английским и русским языками. Надеюсь, что будет понятно. Долго говорим. Во-первых, я искренне рад и признателен за возможность сегодня выступить. Во-вторых, хотел бы кратко отразить тему моего выступления, которая на да, предстирание уже отражает то, что было сказано. И я надеюсь, что как-то найдем общие точки соприкосновения и поможет нам это создать или продолжать благотворное партнерство. Hello, everybody. Um, again, I'd like to thank uh, Mr. Vlastimil Samik for his contribution. Uh, the problem sometimes with these webinars and digital platforms is that people don't have really um, good internet connections. So unfortunately, that was the case with Mr. Samik, but uh, we appreciate his contribution and him spending time out of his busy schedule to be with us today. Uh, as you can see, we're running about 30 minutes late, so uh, I'd like for all of you to be patient. Uh, Ms. Mergul Apsulayeva, uh, who is the Education National Professional Officer uh, at the UNESCO Almaty Cluster Office for Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. Uh, we're lucky enough to have her, her here today and her as an Education for Sustainable Ex sustainable development expert, I'm sure can provide a lot of uh, wisdom for us uh, during this webinar today. Uh, I asked her to speak about education for sustainable development in general. Uh, but as you know, session two is dedicated to the uh, sustainable Narcos 2030 strategy uh, in which we developed. And part of that strategy is uh, on education. So she will be speaking uh, in regards to that. And then after her contribution is finalized, uh, we'll be looping back to my presentation to talk to you specifically about the strategy and what we have been doing here uh, in Kazakhstan uh, and doing for a uh, sustainable university here at Narcos University. So uh, thank you, uh, Mayor Gould, for your time and for your wisdom. And I yield the floor to you. Thank you very much. Thank you, uh, Brandon. Добрый uh, день, Карла Кун, уважаемые участники, коллеги. Пожалуйста, дайте мне знать, слышно ли меня. Good afternoon, dear colleagues. I hope you can hear me. I'll try to turn on my video, but if it will affect the, uh, the quality, I will turn it off. Um, okay, uh, I can start. Uh, since uh, we uh, looked uh, at the at Narcos University strategy in English, uh, I will present in English. Uh, um, so my uh, presentation, as uh, Brandon mentioned, uh, will look uh, mainly at uh, the core area two of the strategy of the university, which is on education, research, uh, curricula, uh, and uh, transdisciplinary work. And uh, first of all, uh, I would like to thank uh, colleagues at Narcos University for invitation and for giving us an opportunity uh, to provide some suggestions and examples uh, on the implementation of the strategy. Uh, and. Um, uh, overall, uh, UNESCO's uh, recommendation for higher education uh, 
level and uh, for its integration of sustainable development uh, constitutes um, that uh, the learning environment, uh, since the learning environment in higher education um, includes all uh, education uh, professionals, uh, we uh, we are here uh, talking about uh, providing uh, the guidance and knowledge about uh, overall education for sustainable development concept. Uh, and that means that uh, during the implementation of the strategy, all uh, staff members, uh, especially teaching staff, should know uh, more about and should be knowledgeable about the concept of educational um, of education for sustainable development. Um, actually, I can notice that here my um, uh, uh, previous presentation is included and I've uh, included it, uh, I've updated it. So can I uh, share my own screen? Uh, sorry. Uh, dear colleagues, uh, sorry for the technical problem, but can I uh, have my uh, updated presentation or can I share my own screen? Um. Okay, to avoid uh, the maybe further technical problems, uh, let's leave the um, old presentation, but uh, uh, I will send you my updated uh, presentation again uh, so the participants could have it also. Uh, and um, uh, But uh, in order not to lose the time, I'll continue. Uh, and uh, I will show you uh, one slide which actually looks at uh, how uh, UNESCO sees uh, higher education um, uh, uh, higher education institutions integration of uh, sustainable development uh, into um, their institutional um, change uh, work so first of all as you can see it's uh, teaching sustainable development uh, the second is encouraging research on sustainable development the third one is uh, green uh, campuses uh, and support local sustainable sustainability efforts and the fourth one is engaging and sharing information with international networks and um, uh, as I as mentioned, uh, I'll uh, mostly talk about uh, teaching uh, sustainable development and encouraging um, research on sustainable development. And um, when we talk about teaching sustainable development, as you know, uh, when SDGs adopted uh, education for sustainable development, which is existed uh, before, has been actually uh, updated and revised and this concept now uh, is more comprehensive and includes um, uh, mainly the mainstreaming development of core competencies uh, uh, for sustainable uh, development. Uh, these uh, core competencies uh, include um, uh, the following uh, competencies. I will mention them now since uh, my presentation is not there. Uh, so uh, these competencies include uh, standard setting, uh, system thinking, anticipatory vision, uh, normative competency, collaboration, critical thinking, self-awareness, strategic competency and problem solving. And I'm not uh, going to stop in each of these competencies and through available uh, resources. And I'm sure many uh, colleagues at Narcos University already know about this. And these competencies sometimes are called key competencies or competencies of the 21st century. Uh, and they are, uh, of course, um, uh, linked uh, to the competences that are necessary for us in the uh, in the 21st century and for sustainable development, uh, because these uh, competences will uh, help uh, transform the education uh, system and. Uh, uh, um, in terms of the Narcos University. Um, 
uh, Narhozi University strategy and uh, its uh, education and content curricula, I think what is necessary in its implementation is actually to integrate all these competencies into all uh, programs and courses that are available at the university. And uh, of course, for this, uh, what is necessary is to build the capacity and uh, the training of teachers. And I would like to mention here that UNESCO Almaty has been conducting uh, lots of uh, trainings and um, uh, especially on integrating education for sustainable development and integrating uh, these uh, competences into uh, education uh, programs uh, into curriculum uh, for teachers and teacher training institutions and uh, we will be soon conducting also um, uh, these trainings. We'll continue these trainings and I would like to hear and uh, uh, to note that uh, these trainings, of course, will be open for uh, Narhoz University uh, teaching staff. Uh, and um, I, can, uh, I can share the information in uh, due course. So, uh, first of all, of course, uh, as I mentioned, it's um, for teachers and for teaching staff to integrate ESD into, into teaching, into uh, courses. It's, uh, first First of all, it should be started with uh, capacity building and training of the uh, teachers themselves. Uh, uh, and uh, uh, when we also talk about the uh, pedagogy, uh, that is the teaching methods, it also needs to be changed. That's why we are talking about these training courses. And uh, um, uh, through these training courses, uh, teachers uh, need to transform their uh, teaching methods, uh, that is to apply more uh, innovative uh, pedagogy. Um, and uh, here I took some um, uh, ARES uh, that is from the new um, Education for Sustainable Development Roadmap. It is now being finalized and will be published. I can also share it with colleagues at Norhaus University. Uh, and um, uh, here, of course, uh, we uh, when we talk about uh, learning and teaching for a sustainable development, it, of course, it should be based uh, on cooperation with community that is involving more uh, those community leaders, uh, of course, uh, involving and cooperating with um, uh, community uh, organizations, civil society organizations, private sector in teaching and applying more interdisciplinary and project-based learning. And why um, uh, more uh, emphasis is made on project-based learning, because that's when um, uh, learners, students uh, can actually acquire those uh, skills and competences that I'm uh, talking about. Thank you very much. They are now uh, on the presentation. Uh, and uh, that's why the project-based learning here is uh, very uh, central and, uh, of course, for the university to implement its strategy and to uh, mainstream and integrate education for sustainable development, these uh, uh, innovative pedagogies are very uh, uh, important and uh, central. And here also uh, teachers' role should also move from uh, being um, uh, traditional lecturer, lecturers to more facilitators and uh, to become more facilitators and uh, apply more student uh, learner-centered uh, learning and teaching. Uh, and um, also here I've been uh, yes talking about uh, educators, teachers being more as facilitators and employing innovative pedagogies. Um, and uh, when we talk about the research, and uh, I was, um, we were very glad that um, the, at Narhoz University, it looks also at uh, uh, research and interdisciplinary research, and it's very important in achieving uh, all SDGs. And of course, uh, when we talk about uh, SDGs and different SDG topics, we don't talk about only environmental issues or other issues, because uh, since all 17 SDGs include different topics such as gender inequality or poverty, um, climate change and uh, human rights, peace. So, uh, of course, for the university, in order to implement its sustainability strategy, it's, all, of course, important to look um, and uh, study and research all these uh, different areas and issues. And uh, 
uh, when we uh, talk about the research, uh, it's um, recommended that um, uh, to come up with evidence-based uh, evidence-based data that is uh, to uh, have more data that is linked to local context and uh, that it looks more into problem-based uh, scientific research. So, for example, to uh, take a um, local um, community challenge and, uh, for example, that is maybe related to uh, clean water and uh, to, uh, to take that challenge and uh, conduct research uh, based on that. Uh, and of course, um, I think with the strategy to implement, of course, it's uh, for the university to important take a role uh, and maybe even serve as a hub for other higher education institutions. And uh, before this uh, webinar, we've been also uh, talking with uh, Brandon and our, um, I was happy that our um, uh, ideas and uh, suggestions aligned in uh, creating, uh, for example, a network, and it could be a research network, or it could be an educational hub. And uh, of course, when conducting such research, it's important that it has an impact at local level and tackles local challenges and uh, catalyze uh, community change. Um, and uh, uh, in order not to uh, be long, I wanted to also share some examples uh, for Narcos University maybe to look at, and uh, I hope it will be useful because um, as when we looked at these four uh, different uh, integration areas uh, of uh, at higher education le levels at higher education level one of the one of these was the creation of networks and here i've put some examples for example Cap Copernicus Alliance, which is a European network of uh, 60 uh, members, um, which are project affiliated institutions committed to ESD. Uh, there is also um, a network of 370 universities, which is called the Global Universities Partnership on Environment, in environment and Sustainability, which seeks to implement environment and sustainability practices into curricula. So uh, why not for Narcos University to consider consider um, uh, as it implements its strategy uh, to consider uh, such uh, networks at uh, country level or even at the region of Central Asia because I think uh, from what I know there, is, there are not uh, such networks uh, that uh, looks into sustainability uh, issues at higher education level and here is also the good um, portal, which is called the Higher Education for Sustainable Development Portal. It's an information tool developed by the International Association of Universities, where also different uh, research topics are done by other uh, universities, which are uh, members of this uh, network um, that could be looked at, uh, or also it could also, um, the university also could join this uh, uh, portal, I think, uh, so, and other uh, networks. Also, um, uh, at the last thing, I wanted to uh, um, put uh, as an example Okayama University in Japan, which is very active in implementing uh, and contributing towards achieving SDGs. And uh, as you can see, it also started with, with um, uh, uh, its strategy and priority actions and started with consultation with UN agencies and organized different um, SDGs related uh, events as well as uh, partnerships with private sector. Uh, and uh, when you look uh, also at its website, you can see that in terms of research, for example, it also conducts, uh, for example, Internet of Things, security research for sustainable future innovation or creation of high performance materials from sustainable substances. So I think it can also be looked at example. And also I here would like to note that one of the uh, key role uh, of this university, for example, in uh, sustain, uh, sustainable development, uh, for example, it's now um, uh, developing a comprehensive framework uh, of uh, competencies, of, of teacher competencies on ESD. Uh, and uh, uh, here we uh, helped them, for example, to um, uh, the participation of local uh, pedagogical universities. 
in Kazakhstan uh, in its uh, implementation, in its development of this ESD uh, framework of teachers' competences in Asia-Pacific region. So I think for uh, Narcos University's uh, strategy implementation, it's also maybe useful to consider uh, such kind of main frameworks or roadmaps or some guidances to come up on certain topics, maybe economics or environmental education, and uh, to come up with such a um, uh, framework or map uh, for other uh, institutions also to contribute and to look uh, into this and implement this at uh, institutional level. And uh, this is uh, it for me. And uh, also at the end, I wanted to put some educational resources from UNESCO. Um, most of them are available already in Russian. And I think for Narcos University to implement its strategy to become the sustainable university, to become green university also for its uh, teaching staff, I think important to take such um, available global tools and resources and adapt them into local context and translate them maybe, for example, into Kazakh or uh, Russian and adapt them to local context and make them available for use. I think that's also um, a good way to uh, start. And uh, this is it for me. Uh, here are my contacts. Um, thank you very much. Rahmet, uh, Thank you very much, Mergul. Uh, that was a very interesting presentation and there was a lot of information uh, for us to digest. Some of the take home things that I think we learned about that is that uh, sustainable development now is no longer a uh, environmental issue. It's a human development issue, which encompasses social, environmental and economic aspects of human development. So that was very interesting. The second one is the need to develop a green or let's say sustainable universities uh, network of higher educational institutions in Central Asia, uh, that uh, there's a clear gap that exists there and that is something that needs to be filled. And something here at Narcos University, uh, we have also uh, thought about uh, very deeply. Uh, and the other one is, of course, to have clear indicators of success and to ensure that you're following a roadmap with a clear uh, implementation plan that uh, has benchmarks and, uh, uh, and also a clear timetable of implementation. So now, uh, of course, because things have been a bit uh, jumbled uh, during this um, webinar due to problems with uh, connecting uh, all the different experts who are being uh, presenting here, we will now revert back and take a uh, backwards course to the first session. And uh, I would like to introduce to you kindly um, Dr. Alina Avrechenkova. Uh, my apologies if I uh, pronounce that wrong. Uh, but she will be uh, she will be presenting on her uh, her experience at the Institute of Climate Change and the Environment at the London School of Economics, uh, and she will talk about policy and investment of green universities. After her presentation, then we will go back to the sustainable Narcos 2030 strategy and to explain to you in detail how we developed it and uh, how we see this as a good example uh, for the uh, years to come for other universities and also for our own to develop uh, in uh, Kazakhstan and Central Asia. So thank you. I yield the floor to Alina and we look forward to your contribution and your presentation. Uh, great, thank you so much, Brandon. Uh, good afternoon, everybody. Um, добрый день. Я буду говорить по русски. И, uh, ну, организаторы попросили меня коротко рассказать о опыте uh, по реализации стратегии устойчивого развития в Лондонской школе экономики и uh, политических исследований в ЛСИ London School of Economics. Uh, то, наш университет uh, внимание уделяет устойчивому развитию начал уже несколько лет назад, но очень важное, очень важное такое... Uh, Достижение было в прошлом году, когда наш директор в Великобритании, ректор, называется директором университета, в стратегии на 2030 год, в стратегии развития университета, отвела устойчивому развитию центральное, центральное место. И, по сути, наш университет принял 
принял обязательство сократить выбросы парниковых газов на Net Zero до нуля к 2050 году в соответствии с обязательствами, которые приняло правительство Великобритании на национальном уровне в климатическом законодательстве. И буквально две недели назад мы опубликовали наш годовой отчет по устойчивому развитию для Лондонской школы экономики за 2018-2019 год. С ним можно познакомиться на веб-сайте. Я расскажу об основных составляющих нашей стратегии, инициативах и достижениях на сегодняшний день. Ну, по сути, стратегия устойчивого развития Лондонской школы экономики э, имеет четыре составляющих. Первая составляющая касается лидерства и управления, leadership и governance. А здесь речь идет о стратегических инициативах и общей стратегии развития устойчивого, устойчивого, устойчивых инициатив в университете. Но в этом направлении мы приняли систему экологического энергетического менеджмента, которая в прошлом году была сертифицирована независимыми, независимыми аудиторами в соответствии с международно признанным стандартом ISO 14001 и 50001. И, по сути, наши процессы принятия решений в области устойчивого развития, они включают не только сотрудников университета, но и студентов. У нас существует несколько рабочих групп, в которые, в которые входят преподаватели, исследователи, администраторы и представители студентов. Также наша стратегия разработана в соответствии с целями устойчивого развития ООН. И мы ведем учет, у нас есть система индикаторов, которые классифицируют прогресс в реализации разных инициатив в соответствии с целями устойчивого развития. Ну вот по состоянию на прошлый год Лондонская школа экономики получила награду по сертификации, это называется People's and Planets Green University League. Это независимая система ранжирования университетов Великобритании в соответствии с их экологической и этической составляющей. И мы получили в 2019 году второй, вторые, вторые по счету в Лондоне, и 13-й по счету в Великобритании, то есть есть еще над чем, над чем работать. Вторая составляющая нашей стратегии деятельности – это инициатива, связанная с образованием и исследовательской деятельностью. У ЛСС есть четкая, четкая задача внедрить тему устойчивого развития в курсы, которые преподаются для студентов, не только для, для профильных факультетов, как там география или экономика, а по сути для, для всех студентов, независимо от того, какую специализацию они выбрали. Кроме того, у нас есть несколько специализированных инициатив, направленных на реализацию устойчивого развития. Например, наш центр по карьерной подготовке студентов и трудоустройству проводит специальные мероприятия по ориентации карьер в области устойчивого развития. Внутри университета организован так называемый, называется Circle, Circle of Entrepreneurs. По сути, это группа студентов и преподавателей, которые под руководством факультета географии и окружающей среды сотрудничают вместе со студенческим советом и организуют всевозможные проекты по снижению выбросов, по ресайклингу, по снижению потребления пластика в кампусе и в общежитиях, а также управляют фондом проектов устойчивого развития. Это у нас новая пилотная схема, которая выделяет финансирование на небольшие пилотные проекты, которые реализуются студентами как раз по устойчивому развитию. Ну вот, если вы посмотрите на наш годовой отчет, мы сейчас посчитали по каждой задаче и цели устойчивого развития ООН, сколько было сделано публикаций сотрудниками ЛСИ, студентами по целям, связанным с изменением климата, по равенству, также по 
вот по цели восьмой, Decent Work and Economic Growth по экономическому развитию. То есть, по сути, у нас ведется учет um, по всем этим факторам. Dear Alina, I would kindly like to ask for you to wrap up in about five minutes time, because we're running behind schedule. Thank you very much. Thank you. То третья, третья составляющая нашей стратегии – это partnership и engagement, партнерство и участие. В этой, в этой части LSE реализует конкретные инициативы по сотрудничеству с местными сообществами, с, с городскими властями в Лондоне. У нас организовано 20 команд, в которые входят студенты и преподаватели, работают вместе. И за последний год они реализовали 16 проектов. Ну, основной фокус был на снижении использования пластика, а также снижение экологического следа рабочих мест и классов, где проводится обучение. В ЛСИ активно действует 71 устойчивых послов, мы называем или послы устойчивого развития, которые, опять же, работают с общежитиями и со студентами в кампусе по снижению отходов. Ну и последняя составляющая, которая, возможно, в общем, будет более интересна многим из вас, она касается снижения экологического следа от нашей операционной деятельности и управления имуществом. И вот за последний год мы с гордостью, в общем, можем сказать, что 100% электричества в кампусе LSE и в общежитиях было куплено от возобновляемых источников энергии. Мы снизили выбросы на 38% выброса углерода, начиная с 2005 года, и 49% наших отходов на сегодняшний день перерабатываются или используются органические отходы, идут в систему компостирования. Также очень важная инициатива была... Руководство инвестировало в, в, разработку и, э, в разработку вегетарианских опций для, для, для питания. У нас открылось вегетарианское кафе, и сейчас, по сути, для мероприятий, которые университет проводят с привлечением внешних спикеров. Всегда, когда заказывается кейтеринг, мы предпочитаем вегетарианские опции, опять же, чтобы снизить экологический след. Ну и последнее, LSE инвестировала 4,5 миллиона фунтов в проекты по энергоэффективности, начиная с 2015 года. А также мы снизили использование бумаги, на 29% с 2005-2006 года. И мы надеемся, что эти показатели будут удвоены э, к 2030 году. Ну, вот это то, с чем я хотела поделиться. Последнее, что скажу, есть такая организация, называется она по-английски Alliance of, for Sustainability Leadership and Education, это э, альянс по устойчивому развитию в секторе высшего образования. Я сейчас в чат поставлю линк на их веб-сайт. У них на английском языке прекрасно ресурсы для сотрудников высших учебных заведений как раз вот по теме устойчивого развития, как развивать инициативы, и как раз по вот этим четырем составляющим, о которых я говорила. Возможно, вам будет полезно. Большое спасибо за внимание. Uh, thank you, Alina, for your contribution. I think that there is a lot to digest there and a lot uh, that uh, that Narcos University and also Kazakhstan can use uh, in the context of what uh, makes and what is uh, good for a green university. So uh, I would like to, uh, my name is Brendan Dupree. Uh, I'm the director of the Sustainable Kazakhstan Research Institute. Uh, we are the coordinating unit of all uh, sustainability initiatives for Narcos University. So uh, the overarching uh, framework for our work is the Narcos Sustainable University Initiative, which includes many initiatives in uh, many different schools, uh, and we are the coordinating unit for that. Uh, so what I would like to talk about now is in the past, let's say, year and a half, we've been deeply engaged in sustainable development uh, related issues. And uh, in particular, we've spent about the past year uh, working on the development and formulation of a uh, sustainability strategy for the university and subsequent implementation. And the whole goal of this is for us to be a 
as they say, green university, but we would like to say uh, contribute our part as a university to a sustainable development. So this be my presentation. And so, as we all know, uh, Kazakhstan, like every other country in the world, is facing uh, very serious challenges in the march towards uh, sustainable development. Uh, Almaty has a very heavy air pollution problem. Uh, we're about 99% uh, dependent on fossil fuels. And so, when you look at climate change or the other host of sustainability uh, related uh, challenges that we need to tackle, uh, we have a long road ahead, just like every other country. And so as a result of that, uh, the Kazakh uh, government uh, spent uh, a, very, a lot of time and initiative to uh, contribute and to be a signatory to the Sustainable Development Goals. And I know that we've all heard about the SDGs. Uh, but the Sustainable Development Goals were passed in 2015, uh, and Kazakhstan, Kazakhstan was also signatory to that. And uh, for the first time in human history, uh, sustainable development is no longer an environmental issue, and human development, uh, the roadmap for human development is uh, sustainable development, which puts uh, people at the center of uh, development. So in the environment is a component, but uh, it's the environment in relation to human well-being, uh, as well as social and economic well-being. Uh, how we started is that we realized that there was a real uh, gap uh, and that uh, we did a research uh, in Kazakhstan and in Central Asia, and we found that most of the top universities globally have a sustainability strategy, uh, but in Kazakhstan and Central Asia, there was a big gap. Uh, and as Mergul mentioned, uh, there's also uh, not many networks, if any, that are working on higher education, uh, sustainable development, specifically for Kazakhstan and for Central Asia. And so what we wanted to do at Narcos University is to start locally, to make our contribution here at the university. And so uh, how we started, uh, we started by the formulation of a sustainable development committee. Uh, we tried, and these, uh, all my slides, there'll be some advice to other universities. It's to make the process inclusive. And so we included high level management from Narcos University. We included rectors and deans. We included representatives from the different uh, schools. And we also included uh, faculty and students. And so we created this, uh, this committee in 2019. Uh, we had an open invitation for anybody to participate in it. And Sustainable Kazakhstan Research Institute was the coordinator of this process. And the main objective was to coordinate the work of sustainability within the university and also to come up with the framework for the sustainable development strategy. And we had high level support from uh, senior administration, including our doctor, uh, including Dr. Stanislav Boyansky, who is our rector, and also Dean Ewan Simpson, who is the dean of the uh, School for Society, Technology, and the Environment. Uh, what was the process is that we tried to be as methodological as, pro as possible. So we reviewed uh, comprehensively uh, in detail uh, 15 sustainability strategies uh, from other universities, top uh, tier universities like Harvard. Uh, we worked in four thematic working groups and top, uh, with topical area leaders. So we had one leader with four to five people working within those working groups. Uh, in four different sections, education, uh, campus operations, sustainable office, and building a culture of sustainable development. We also sent a university-wide uh, survey out to faculty and staff asking them what they would like to see in a strategy, and then we uh, finalized it. So here you can see uh, what our strategy look like, looks like. It was approved actually in January 2020. And as far as we're aware, we're one of the first uh, universities in Central Asia with a comprehensive sustainability strategy. 
We have introduction, key values, objectives, core areas of work, specific objectives. These are basically what we specifically plan on doing in the university uh, within those core areas. <clears throat> Here you can see the four areas of thematic work uh, that we work on. Again, campus culture. This is building a culture of sustainable development with our campus community and also uh, with our partners. Uh, we worked on educational research, curricula, transdisciplinary work, campus operations, and again, sustainable office. And we also developed a uh, Narcos uh, University SDG implementation framework. So this is our conceptual framework of how we will uh, work on approaching the implementation of these sustainable development goals on a university level. And so here you can see there's four sectors, uh, the four sectors of our policy, education, campus culture, campus operations, sustainable office. And then around that are our core values uh, and, and ethics, which are going to go into the implementation of these four key sectors. And that in turn helps the implementation of the uh, sustainable development goals. And we used as a framework for that the Higher Education Sustainability Initiative Framework from UNESCO, which has four key areas. And this was kind of like a, a conceptual framework for our work here. And Mergul mentioned it in her presentation as well. So in, just to give you a little bit of advice on what you need to do if you're a professional in a university, academic professional, uh, in these different sectors that we worked in and to highlight a few of our key activities. So first, campus culture. Uh, it's very important uh, if you're having a sustainability strategy or you want to try to have awareness raising campaign within your uh, university to have a coordinating unit or a main unit within the campus that can help push and drive sustainability agenda uh, among the different schools and also with faculty and staff. And so we have the Sustainable Kazakhstan Research Institute, uh, which I'm in charge of, and we have basically three functions in the university. The first is research. The second is to have uh, sustainable solutions, which try to actually apply research in the field. And then the other one is our internal campus activities, which is building a culture of sustainable development. Uh, some of the interesting activities we've done is that we've developed a student ambassador program. We have students which are involved, and here you can see one of our, our uh, student ambassadors to the SKRI, and they go around, uh, this was before the quarantine, of course, to put uh, awareness raising information uh, in the campus for students to be able to read and faculty, like reduce your energy consumption or reduce your food waste or uh, reduce the amount of water you're using in the bathroom facilities. Uh, we also have university-wide lecture series on sustainable development that we do. And we also build partnerships. So the SKRI has many partners, including uh, Harvard University, Keele University in England, uh, as well as uh, the Finnish Meteorological Institute, Helsinki University in, uh, in Finland. So we're building these partnerships to spread the sustainability mes message worldwide. Um, in education, uh, we have bachelor's program in sustainable development. Uh, we also have, um, uh, you can see environmental protection, of course, we have ecology and sustainable development. Uh, and with this ecology and sustainable development program, very interesting is that 80% of the curricula is actually catered towards teaching sustainable development goals to students. So it's one of the first um, university uh, classes on the implementation of the sustainable development goals. And it's a course that I teach. Uh, very important advice is to make all of this cross-disciplinary, so it's not particularly an environmental issue. should be taught in the uh, law school, school of public policy, uh, environmental uh, school as well, uh, and also in our business school. And so one example of that is how we were able to integrate uh, sustainable development linked uh, learning outcomes into many different programs across different schools. 
one example of that is our School of Law and Public Policy. And here you can see one of the learning outcomes we have for, uh, for that, uh, that uh, topic is that pupils will be able to integrate international practices and standards in public administration and apply them in the context of achieving the sustainable development goals and strategic national priorities. So sustainability, the concepts, values, and skills need to be integrated across uh, disciplines. And so here's an example of that. So if you look at the issue of uh, sustainability, particularly climate change, it can be taught in all subjects. So in economics, you can look at the economic impacts of climate change. In ethics, you can look at the moral and spiritual values linked with uh, uh, harming the planet. In political science, you can look at the legislation dealing with climate change on a national and international level. And from a ge uh, geology perspective, you can look at the different ice cores and to see how the climate changed over time. And so the idea is in all these different subjects, you can teach elements of sustainable development and to make it cross-disciplinary. Another important thing is you don't do anything if you don't report on it. Uh, so you're only as good as you say that you are. So you need to ensure that you're documenting everything you do on a university level and be able to, uh, to be able to document that and to present that to external evaluators. And so this year we had the honor in Arbus University of being uh, the top 400, um, 400 universities implementing the sustainable development goals. And so we're very honored uh, by that. And that is part of our uh, contribution to green reporting. And just about five minutes left and I'll be completed. Uh, so in terms of our campus operations, uh, we're also working to engage students in the restoration project that we have at the university. So we want to make Narcos University a living laboratory, uh, like uh, Mergul mentioned, is to have students deeply involved in projects linked with sustainable development. Uh, we also have Eco Laboratory for students. And uh, sustainable office is that, you know, when it comes to shutting the lights off, trying to double-sided print, trying to reduce waste, uh, that has to be done by faculty in all offices in all different um, schools. And so we actually declared uh, an official order by the university that says it's the year of saving resources. And we have outreach campaign uh, to try to encourage faculty to use less resources within their uh, within their offices. And we're also trying to work on a new contract, uh, which hopefully will be signed soon, to increase electronic documentation and to reduce paper waste. Uh, we also integrated uh, sustainability not only as a sustainable development strategy, but into the uh, core documents and strategy of the university that we're developing for the next five years. Uh, it's very important to make sure that all uh, different, uh, uh, different uh, policies of the university are integrated and that it's not only a separate document, but linked with other documents in the university. And so, so one of our guiding principles for the university is sustainability. And here you can see uh, the seven directions. We have a chapter on the environment to make uh, Narcos University a green university. But again, we also like to say to contribute towards uh, this implementation of the sustainable development goals on a university level. And this includes uh, seven different sections uh, on everything from infrastructure to administration and also to green employment. And so our next step is that we're trying to secure some public financing or private financing to help implement some uh, flagship actions of the strategy. Uh, we also want to create and we are willing, we would like to find willing partners to develop a sustainable university network for uh, Kazakhstan and Central Asia, which doesn't exist yet. And we would also like after quarantine when the students come back to the office to have them engaged in some of the restoration projects and to be involved in really hands-on projects on learning how to implement sustainability 
based on what they learn in the classroom and applying it in practice here at Narvos University. Uh, and we're expanding our research outputs and faculty engagement of the Sustainability Committee and the SKRI. So everyone is welcome to our initiative. We're very proud of our initial first steps. We have quite a lot of work uh, to be done and we need a lot of partners helping us with that. And we're also happy to share our experience with other uh, universities in Kazakhstan and also uh, Central Asia. So if you would like to learn some more information, please contact us. Or if you have any questions, sustainable solutions at narcos.kz. And also, I very much encourage uh, for other uh, faculty who are at universities or senior level management or students who may be on this call uh, to please get your colleagues involved and to reach out to us. We're multilingual. We speak Kazakh, we speak Russian, and we speak English. So uh, language is never a barrier in the cause of sustainability. So thank you very much. Uh, and uh, I would appreciate uh, any of you getting in touch with us if you would like to learn more. Thank you. So I would like to uh, yield the floor to Mr. Sergei, uh, Mr. Uh, Sergei uh, Bobolov, who is uh, working for Moscow uh, State University. And he will present the recommendations that we have based on our contributions today. And I will yield the floor to him. Uh, thank you very much, Mr. Bobolov. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, Брэндон, за предоставленное слово. К сожалению, у нас сегодня нет двух спикеров. Соответственно, профессор Есекин и профессор Юкин в силу технических проблем не могли к нам подсоединиться. Поэтому вот я буду презентовать рекомендации, которые подготовила профессор Есекина. Я их видел, мне кажется, очень разумные рекомендации по модернизации стратегии устойчивого развития на архозе. И я думаю, это будет, так сказать, предложение для широкого обсуждения всех наших участников. У нас, по-моему, получилась очень интересная дискуссия с таким и сильным международным аспектом, международным опытом и национальным страновым опытом. Так что я просто хотел бы предоставить, так сказать, презентовать эти рекомендации. Я думаю, и организаторы, прежде всего, Брэндон уже дал все свои координаты, и профессор Есекина. Я думаю, все предложения и замечания можно будет посылать им. Так, теперь я пытаюсь, да. А, ну, вы видите, достаточно, так сказать, разумные предложенные задачи модернизации. То, прежде всего, мы должны, так сказать, ориентироваться, когда говорим о зеленых университетах, о нархозе в частности, повышение конкурентной способности и создание и включение в деятельность университета, модели зеленого университета. Вот, мне кажется, мы сегодня очень много интересного услышали по этим моделям, и вот, безусловно, их надо реализовать. Этапы модернизации. В связи с недостатком времени я не буду озвучивать их, так сказать, подробно. На мой взгляд, Брэндон коснулся в своей презентации ключевых моментов, вот таких этапов этой модернизации. Но мне кажется, что в данном случае этапы представлены более детально и есть, помимо всего, новые предложения. В частности, вы видите, один из этапов модернизации – это включение школьного аспекта и вот развитие общешкольного подхода в вузах. Вот мне кажется, тоже это очень важно. Методология. Мы уже достаточно подробно говорили сегодня о методологии и как в соответствии с рекомендациями он. Очень интересный был опыт, казахский опыт, российский опыт. Соответственно, вот очень интересный опыт представила доктора Верченкова, вот Лондонской школы экономики. Мне кажется, очень важным в методологии включение индикаторов. Дальше немножко об этом тоже будет слайд, что это не должны быть, так сказать, кроме слов, методологии и общих таких определений, но должны быть и конкретные а, показатели. А, 
А вот вы видите, здесь тоже уже предлагалось в ряде выступлений свои индикаторы, в частности, в России, по российским так сказать, предложениям по Зеленому университету тоже об этом говорили в индикаторах. Вот в данном случае для, соответственно, наркоза рекомендуется, вы видите, следующие 8 индикаторов. Вот, мне кажется, это очень такие разумные, конструктивные индикаторы, так что их тоже можно обсудить, дополнить, как-то изменить. Но вот в основу, мне кажется, разумно будет положить эти индикаторы. А здесь направление модернизации стратегии устойчивого развития, соответственно, вы видите здесь на основе каких структур это предлагается, школу права государственного управления, бизнес-школу наркоза и школу общества технологии и экологии. А, безусловно, важнейшее направление – это повышение квалификации преподавателей и сотрудников. Как я уже говорил, даже, на мой взгляд, например, в российских университетах устойчивое развитие, зеленая экономика, цели устойчивого развития до сих пор остаются не всегда понятными концепциями. А второе очень важное направление – это разработка, внедрение, конечно, зеленых специальностей и дисциплин. А повышение, третье направление – повышение увидите, эффективности целого энерго, водных, земельных, лесных ресурсов. И очень важный момент, когда мы говорим о, об инвестициях, то, что в частности предложено название нашего семинара, конечно, проблема зеленых финансов. И включение в инвестиционную политику у Зеленого университета – это тоже является очень важным предложением. А вот, в частности, вы видите, на основе чего предлагается внедрение зеленых финансов в инвестирование университетов. Вы видите, здесь семь направлений. Тоже, мне кажется, важно обсудить и как-то дополнить на основе чего о чем мы с вами уже говорили. Ну и в заключение, вот, мне кажется, очень хороший предложен, а, так сказать, лозунг, тезис, под которым, я бы сказал, это лозунг нашей, нашего сегодняшнего веб-семинара, его предлагает в данном случае Green Academy, думать глобально, действовать локально. И я думаю, это хорошее заключение, и нашего семинара, и тех рекомендаций, которые надо будет, безусловно, обсудить. Спасибо. Как я уже сказал, можно посылать свои предложения и профессор Есекине, и, соответственно, Брэмму, как, так сказать, организатору нашего семинара. Я сейчас, видимо, передаю слово ему, Брэмму, для заключительного слова. Или у нас еще будут некие заключительные комментарии и предложения. Спасибо. Thank you very much, Sergey, for that. It was extremely interesting, and I think you did a great job wrapping up the event and providing us with some concrete recommendations on how we can move forward within Kazakhstan and Central Asia more broadly. Uh, on developing the Green University Initiative, or as we would also like to call it, the our contribution to uh, the Sustainable Development Goals in higher education. Uh, so to close the event, I would first and foremost like to thank the audience uh, for participating. Uh, your contribution was very much appreciated, and uh, there will be an opportunity to contribute to the recommendations that were outlined uh, in this uh, conclusions and we hope that you will be participating and reaching out to uh, us uh, for any other questions or for opportunities for collaboration uh, i would also like to especially thank uh, the main organizer of this event uh, which was the green academy uh, uh, from the Green Academy, we would like to thank her very much. It, this was a great initiative, good idea on, uh, on coming up with this theme and trying to build a broader network of uh, higher education institutes working uh, on sustainable development. Uh, I would also like to thank the Environmental Investment Center, Mr. Michael uh, Yulkin, uh, for participating uh, in this event as well, and all our other um, speakers.
including our representatives from the United Nations, from uh, Dubai, uh, and from uh, Russia. So thank you very much. Uh, we would also like to say that this is not the uh, last presentation, last webinar that we're going to be doing of this kind. We plan on continuing our cooperation on green universities here in Kazakhstan. Uh, and stay tuned for more information and for more invites uh, to be able to discuss and engage uh, in this idea further. And hopefully at some point this will lead to a uh, network of green universities here in Kazakhstan, uh, in Central Asia, and also uh, our cooperation with the broader world around us, like Russia and uh, other uh, universities around the world. So thank you very much. Uh, stay tuned. And thank you for uh, sharing your time uh, and patience with us during the technical problems that we had at the beginning of the webinar. Uh, take care and uh, look forward to seeing you at our next webinar. Thank you. Bye-bye.